शांति नमस्ते प्लेजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई एम फ्रॉम ब्रह्मा कुमारीस आई एम सिस्टर वसंता वी हैव बीन स्पीकिंग अबाउट माइंड मैनेजमेंट टूडे स्पेशली वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट थॉट मैनेजमेंट గత ఎపిసోడ్స్లో మనం మనస్సు అంటే ఏంటి మనస్సు యొక్క గతి ఏ విధంగా ఉంది మనస్సుకి ఈ శరీరానికి సంబంధం ఏంటి అనేటువంటిది ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్తో మనం తెలుసుకున్నాము మానసిక శక్తి విల్ పవర్ ఏదైతే ఉందో అది జీవితంలో ఎంత పైకి తీసుకెళ్తుంది అనేటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మనం విన్నాము మరి ఈరోజు మనం ముఖ్యంగా ఆత్మ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి శక్తి ఏదైతే ఉందో మనస్సు అంటే ఆలోచన శక్తి కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ కదా ఇది ఆలోచనలు అనేటువంటివి ఎప్పుడూ నడుస్తూనే ఉంటాయి వీటన్నిటి గురించి మనం అర్థం చేసుకుందాము మరి మనస్సు అనేటువంటిది ఆలోచనలు అనేటువంటివి ఎలా ఉన్నాయి అని అంటే ఈరోజు మనము మనస్సు నా కంట్రోల్లో లేదు అని అంటూ ఉన్నాము ప్రతి ఒక్కళ్ళు అంటారు మనం గత ఎపిసోడ్లో అర్థం చేసుకున్నట్టు మనీని కంట్రోల్ చేయొచ్చు మషీన్స్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు మెథడాలజీని కంట్రోల్ చేయొచ్చు మెన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు అవన్నీ చేయొచ్చు కానీ ఈరోజు మనస్సుని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి దాంట్లో ఫెయిల్యూర్ అయిపోతున్నారు మరి అది కంట్రోల్ చేయడానికి దాని గురించి అయితే తెలుసుకోవాలి కదా మనస్సు అనేటువంటిది ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ సర్వెంట్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైం వెరీ బ్యాడ్ మాస్టర్ అని అంటుంటారు అంటే మనస్సుకి బానిసగలుగా అవ్వకూడదు మనస్సుని నా ఆధీనంలో పెట్టుకోవాలి వీలవుతుందా ఎందుకు అంటే మనస్సు ఇట్ ఈస్ అ వెరీ గ్రేట్ రిసోర్స్ ఇప్పుడు వాటర్ ఉందనుకోండి వాటర్ ఈజ్ అ వెరీ గ్రేట్ రిసోర్స్ నీళ్లు చాలా జీవిత ఆధారము మరి మనం నీళ్లను ఎక్కువగా చూసినట్లయితే దానిలోని ఛానలైజ్ చేస్తాం అవునా ఇప్పుడు చూడండి ఇరిగేషన్ కోసము దానికి ఛానల్ చేస్తున్నాము ఎలక్ట్రికల్ పవర్ కోసం మళ్ళీ నీళ్ళని ఛానలైజ్ చేస్తాము ఇంకొక వైపు చూసినట్లయితే తాగునీరు కోసం పెడుతూ ఉన్నాము ఇలా రకరకాలుగా ఛానలైజ్ చేసాము ఒకవేళ ఛానలైజ్ చేయలేదనుకోండి అదే నీరు ఏదైతే జీవన ఆధారం అని అంటున్నామో అదే ముంపుకు కూడా ఆధారం అవుతుంది సో ముంచేస్తోంది అని నీళ్ళని మనం ఇష్టపడమా అని అంటే నీళ్ళు లేకుండా జీవితమే లేదు అలాగే మనస్సు అనేటువంటిది కూడా చాలా మంచి శక్తి కానీ అది నా యొక్క కంట్రోల్లో లేదు అని అంటే ఇట్ బికమ్స్ వెరీ బ్యాడ్ వెరీ వైల్డ్ సో మనస్సు గురించి తెలుసుకోవడము దాంట్లో వచ్చేటువంటి ఆలోచనలు ఎలా వస్తున్నాయి అనేటువంటిది కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది గత ఎపిసోడ్లో మనం తెలుసుకున్నాము మనసులో వచ్చినటువంటి ఆలోచనలు బీజాలు లాంటివి విత్తనాలు లాంటివి అక్కడ బయట వేసినటువంటి విత్తనాలకి ఫలాలు వస్తాయో రావో కొన్నిట్లకు కానీ ఇక్కడ ప్రతి ఆలోచన కమ్స్ ఎందుకంటే ఒక్కొక్క ఆలోచన కూడా మన యొక్క జీవితాన్ని తయారు చేయటంలో మన జీవితాన్ని మనకు ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళటంలో ఒక స్టెప్పింగ్ స్టోన్ లాగా తయారవుతుంది సో మనస్సు అనేటువంటిది ఆలోచన శక్తి ఆలోచనల ఆధారంతోనే మళ్ళీ మనము ఫీలింగ్స్ అండ్ ఇమోషన్స్ ఇవన్నీ క్రియేట్ చేస్తూ ఉన్నాము మరి ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఆలోచనలు ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి రాత్రి పడుకునే అంత దాకా ఎప్పుడైనా మీరు ట్రాక్ చేస్తే ఎన్ని ఆలోచనలు వస్తున్నాయి వాస్తవంగా చూసినట్లయితే నేను ఆలోచించాలి అనే అనుకోవడం కూడా ఒక ఆలోచనే అవునా సో చెప్పలేనన్ని ఆలోచనలు వస్తున్నాయి కానీ ఒక నెంబర్ అనేటువంటిది ఇచ్చినట్లయితే మెడికల్ సైన్స్ ఏమంటుంది అని అంటే ఈరోజు మనస్సు అనేటువంటిది నిత్య జీవితంలో పూర్తి రోజంతా అరవై వేల నుంచి డెబ్బై వేల ఆలోచనలు అనేటువంటివి మనస్సు క్రియేట్ చేస్తోంది అని అంటున్నారు థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఇట్స్ అ వెరీ 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 కాంప్లెక్స్ థింగ్ వీ వాట్ వీఆర్ స్పీకింగ్ మనస్సు అనేటువంటిది అన్ని వేల ఆలోచనలు చేసేటువంటి శక్తి ఎవరి దగ్గరైనా ప్రతిరోజు ఒక అరవై వేల రూపాయలు డిపాజిట్ చేసి దీన్ని ఉపయోగించండి అని అంటే మీరు సంతోషంగా ఉపయోగిస్తారా లేదు ఎలా అంటే అలా ఉపయోగిస్తారా 
డెఫినెట్గా దాన్ని ఇంకా మంచిగా చేయాలి అనేటువంటిదే ఆలోచిస్తారు అలాగే ప్రతిరోజు మనకి ఇన్ని వేల ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి మన జీవితాన్ని మంచిగా చేసుకోవడానికి మరి ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఆలోచనలు వస్తాయి కదండి మనసులో అవునా కొన్నిసార్లు పాజిటివ్ థాట్స్ చేస్తాం కొన్నిసార్లు నెగటివ్ థాట్స్ చేస్తాం కొన్నిసార్లు విషియస్ థాట్స్ చేస్తాం కొన్నిసార్లు పాయిజనస్ థాట్స్ కూడా చేస్తాం చిన్నప్పుడు శతకాలు చదివేటువంటి వాళ్ళము తేలుకి కొండిలో విషం ఉంది పాముకి కూరల్లో విషం ఉంది కానీ మనిషికి నిలువెల్ల విషం ఉంది అని అది చదివినప్పుడు అనిపించేది మనిషికి ఎక్కడుంది విషము అని కానీ జీవితంలో ముందుకు వెళ్తూ వెళ్తూ సమాజాన్ని చూస్తూ చూస్తూ అసలు విష విషం అంటే ఏంటి అనేది అర్థమైంది విషము అని అంటే అక్కడ పాయిజన్ ఏదైతే ఉందో అది చంపేయచ్చు కానీ ఇక్కడ జీవిస్తూ కూడా చనిపోయే విధంగా విషాన్ని వెదజల్లుతూ ఉన్నాము ఈరోజు పనికిరానటువంటి మాట ఇతరులకి దుఃఖాన్ని ఇచ్చేటువంటి మాట మాట్లాడామనుకోండి అది విషాన్ని ఇచ్చినట్టేనా కాదా నోటి ద్వారా విషాన్ని చిమ్ముతున్నాము అనవసరమైనటువంటి పనికిరానటువంటి విషయాలని వింటూ ఉన్నాము లోకాభిరామాయణము అనవసరమైనటువంటివి నన్ను ఈరోజు డిస్టర్బ్ చేసేటువంటి మాటల్ని నేను వింటూ ఉన్నాను అది కూడా చెవుల ద్వారా విషయాన్ని ఇచ్చినట్టే కొన్నిసార్లు ఏదైతే పనికి రాదో నాకు అవసరం లేదో వాటన్నిటిని చూస్తాం లెట్ సే హారర్ మూవీ అది హారర్ మూవీ చూస్తే నాకు తెలుసు నాకు నిద్ర పట్టదని ఇది కానీ కళ్ళకి బానిసను సో చూసేసాము రాత్రికేమో నిద్ర పట్టదు సో కళ్ళ ద్వారా విషయాన్ని విధచెల్లినట్టేనా కాదా సో ఈరోజు మానవుడు నిలువెల్లా విషంతో ఉన్నాడు అని అంటే ఎలా అంటే ఇలాగే కాబట్టి ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఆలోచనలు వాటిని మళ్ళీ కార్యంలో తీసుకొని వచ్చినట్లయితే కర్మలు కూడా అలాగే మాటలు కూడా అలాగే ఉన్నాయి సో ఇన్ని వేల ఆలోచనల్లో మనం చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా మన ఆలోచనల్ని ఒక నాలుగు రకాలుగా విభజించవచ్చు మొదటి ఆలోచనలు ఏమంటాము అంటే ఆర్డినరీ థాట్స్ అంటే నిత్య జీవితంలో ఈరోజు ఉదయం లేచారు ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి ఎలా వెళ్ళాలి బయట ట్రాన్స్పోర్టేషన్ తీసుకుందామా లేదు బస్సులో వెళ్దామా లేదు కార్ ఉందా లేదు టూ వీలర్ ఉందా లేదు ఎవరితో అయినా మనము లిఫ్ట్ తీసుకొని వెళ్తామా ఆలోచించాము మళ్ళీ చేయాలి బ్రేక్ఫాస్ట్ తయారు చేయాలి ఏం చేయాలి అది తయారు చేసాము తినేసాము అయిపోయింది స్కూల్కి వెళ్ళాలి ఎలా వెళ్ళాలి సో ఇవి నిత్య జీవితంలో ఆలోచనలు చేస్తాము దాని ఎఫెక్ట్ ఏం లేదు కర్మలు చేస్తాం వదిలేస్తాము బేసిక్గా మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ప్రతి ఆలోచన ఇట్స్ అన్ ఎనర్జీ మనం ఏదైతే ఆలోచిస్తూ ఉన్నామో ఇది ఒక ఎనర్జీ సో ఆ ఎనర్జీని ఎలా ఉపయోగిస్తున్నాం అనేటువంటిది ముఖ్యమైనటువంటిది రెండో రకమైనటువంటి థాట్స్ ఏమంటాము అని అంటే సకారాత్మక ఆలోచనలు అంటే పాజిటివ్ థాట్స్ అని అంటూ ఉన్నాము పాజిటివ్ థాట్స్ అంటే ఏంటి ఎలా విభజించవచ్చు లేదు ఎలా మీరు దాన్ని నిర్వచించవచ్చు పాజిటివ్ థాట్స్ ఆర్ దోస్ థాట్స్ విచ్ ఆర్ బెనిఫిషియల్ ఫర్ ద సెల్ఫ్ ఫర్ ద సొసైటీ ఇన్ జనరల్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ నాకు డబ్బు వస్తుందండి కానీ మిమ్మల్ని కష్టపెడితే నాకు డబ్బు వస్తుంది దాన్ని పాజిటివ్ థాట్ అని వచ్చా నాకు సంతోషం కలిగిస్తుంది కానీ అట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ గివింగ్ యూ పెయిన్ మరి దాన్ని పాజిటివ్ థాట్ అని వచ్చా లేదు కదా అందుకని సమాజాని కోసం స్వయం కోసం ఇతరుల కోసం ఏవైతే ఆలోచనలు బెనిఫిషియల్గా ఉన్నాయో వాటిని పాజిటివ్ థాట్స్ అని అనవచ్చు ఎప్పుడైతే పాజిటివ్ థాట్ చేస్తామో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మన ఎనర్జీ ఎలా ఉంది అని అంటే వీ ఫీల్ హై వీ ఫీల్ గుడ్ వీ ఫీల్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ ఉదయం ఉదయమే ఒకరోజు ఎప్పుడైనా లేచాము లేచిన వెంటనే ఐఎమ్ ఫీలింగ్ సో గుడ్ అని అంటాము ముందా అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ మధ్యకాలంలో ఎప్పుడైనా ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారా లేదు పని ఒత్తిడిలో పడిపోయి హ్యాపీనెస్ లేదండి నా లైఫ్లో అని ఉదయం లేచిన వెంటనే టెన్షన్స్ స్ట్రెస్లోనే లేస్తున్నాము అని అంటున్నారా జస్ట్ థింక్ అబౌట్ యువర్ లైఫ్ ఆల్సో పాజిటివ్ థాట్ అంటే మనకి ఒక హై ఎనర్జీని ఇస్తోంది దానికోసం మీరేమి సబ్స్టెన్స్ తీసుకునే అవసరం లేదు బట్ స్టిల్ యూ ఫీల్ హ్యాపీ బట్ స్టిల్ యూ ఫీల్ ఎనర్జెటిక్ బట్ స్టిల్ యూ ఫీల్ పీస్ఫుల్ అది పాజిటివ్ థాట్ మూడో రకమైనటువంటి ఆలోచనలు 
నకారాత్మక ఆలోచనలు నెగటివ్ థాట్స్ నెగటివ్ థాట్స్ అంటే ఏంటి క్వైట్ ఆపోజిట్ టు పాజిటివ్ థాట్స్ అంటే ఏ ఆలోచనలు అయితే స్వయం కోసం కానీ సమాజం కోసం కానీ ఇతరుల కోసం కానీ పనికిరావో వాటిని నెగటివ్ థాట్స్ అని అంటున్నాం నకారాత్మక ఆలోచనలు అంటే ఈ ఎనర్జీ ఎలా పనిచేస్తుంది అని అంటే ఆటోమేటిక్గా వి ఫీల్ డల్ కొన్నిసార్లు మనసు బాగాలేదండి అని అంటూ ఉంటాము అంటూ ఉంటారా మీరు కూడా అంటారు కదా డెఫినెట్లీ మనసు బాగాలేదండి ఏమైందండి ఏమైనా బాగాలేదా ఒంట్లో బాగాలేదా లేదు ఇంట్లో పరిస్థితులు ఏమైనా బాగాలేవా లేదు ఇంకేమైనా న్యూస్ ఎలాంటిదైనా విన్నారా మీ జాబ్కి ఏమైనా అయ్యిందా ఎవరైనా పోట్లాడారా ఏం కాలేదండి కానీ మనసు బాగాలేదు ఎప్పుడైనా చూడండి ఎందుకని మనసు బాగాలేదు బయట అన్ని పరిస్థితులు బాగానే ఉన్నాయి కానీ మనసు బాగాలేదు అని అంటే ఏంటి ప్రాబ్లమ్ మనసులోనే ప్రాబ్లం కదా మనసు ఎప్పుడైతే సరైనటువంటి ఆలోచనలు చేయలేదు నకారాత్మకంగా ఆలోచిస్తున్నామో అన్నెసరీ థాట్స్ ఎప్పుడైతే చేస్తూ ఉన్నామో అప్పుడు ఏమవుతుంది నా మెంటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ డ్రెయిన్డ్ అంటే నేను లోగా ఫీల్ చేస్తూ ఉన్నాను నేను డల్గా ఫీల్ చేస్తూ ఉన్నాను నా ఎనర్జీ లెవెల్స్ చాలా డల్ అయిపోతున్నాయి అండ్ ఫోర్త్ కైండ్ ఆఫ్ థాట్ ఈజ్ వేస్ట్ థాట్ వాట్ ఈస్ అ వేస్ట్ థాట్ వేస్ట్ థాట్ అని దేనంటాము మీరు మీ పిల్లలకు చెప్తూ ఉంటారండి డోంట్ వేస్ట్ మనీ డోంట్ వేస్ట్ ఎనర్జీ డోంట్ వేస్ట్ టైం జీవితంలో వీటన్నిటినీ మనం నేర్పిస్తున్నాం ఎప్పుడైనా థాట్ పవర్ని వేస్ట్ చేయకండి అని ఎప్పుడైనా నేర్పించారా లేదు మనం ఎప్పుడైనా అప్లై చేస్తూ ఉన్నామో థాట్ పవర్ని వేస్ట్ చేయకూడదని ఎందుకంటే అంత వేస్ట్ ఎక్కడ మొదలవుతుంది అని అంటే థాట్స్తోనే మొదలవుతుంది అవునా టైం వేస్ట్ కానీ మనీ వేస్ట్ కానీ ఎనర్జీ వేస్ట్ కానీ అన్నిటికీ బీజం ఎక్కడా అంటే థాట్ వేస్ట్ సో వాట్ ఈస్ ఎ వేస్ట్ థాట్ హౌ డూ యూ డిఫైన్ వేస్ట్ అని ఎప్పుడు అంటారు ఇప్పుడు మీ పిల్లలు లేదు మీరే ఒక యాభై జతలు బట్టలు ఉన్నాయి కానీ మళ్ళీ వెళ్ళి ఇంకొకసారి షాప్లో ఇంకొక రెండు మూడు జతలు తీసుకుని వచ్చారనుకోండి అప్పుడు ఏమంటారు ఎందుకు వేస్ట్ చేస్తున్నావు అని అంటారు అంటే అర్థం ఏంటి ఏదైతే అవసరానికి కావాల్సిండేది కాకుండా అనవసరంగా పదే పదే ఉపయోగిస్తే దాన్ని ఏమంటున్నాము వీఆర్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ వేస్ట్ అకౌంట్ సో వేస్ట్ అకౌంట్లోకి వెళ్తోంది సో వేస్ట్ ఎప్పుడైతే చేస్తున్నామో అప్పుడు వీఆర్ ఫీలింగ్ వెరీ మచ్ డౌన్ ఎలా అయితే ఒక ట్యాంక్లో నిండుగా నీళ్లు నింపారు కానీ తెలియకుండా చిన్న చిల్లు ఉంది మీరు ఉదయం నింపేసి వెళ్ళారు సాయంత్రం వచ్చేటప్పటికి ట్యాప్లో నీళ్లు రావట్లేదు చూస్తే ట్యాంక్ అంతా ఖాళీ అరే నేను ఉదయం నింపి వెళ్ళాను కదా ఏమైంది చిన్న చిల్లు లోపల ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ వాటర్ ఎనర్జీ సోర్స్ అంతా కూడా డ్రైన్ చేసేసింది అలాగే వేస్ట్ థాట్స్ అన్నెసెసరీ థాట్స్ థింకింగ్ అబౌట్ ద పాస్ట్ గచ్చిపోయినటువంటి విషయాల గురించి లేదు టూ మచ్ థింకింగ్ అబౌట్ ద ఫ్యూచర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ అదే అవుతూ ఉంటుంది కదా గడిచిపోయిన విషయాల గురించి ఆలోచిస్తూ ఆలోచిస్తూ లేదు ఫ్యూచర్ని గురించి చాలా ఎక్కువ ఆలోచిస్తూ ప్రజెంట్లో ఏం చేయాలని మర్చిపోతాం జరుగుతుందా అలా మీతో కూడా ఎప్పుడైనా గడిచిపోయిన దాంట్ల గురించి మనసులో పెట్టుకొని పెట్టుకొని ఎంత కుళ్ళుతూ ఉంటామంటే ప్రజెంట్లో చేసేది మానేస్తాము ఫ్యూచర్ గురించి మనం ప్లాన్ చేయాలి ఆర్గనైజ్ చేయాలి దట్ ఈస్ టూ గుడ్ థింక్ చేయాలి ఈ ఇయర్లో నేను ఏం ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలి లేదు ఎంత నా ఎర్నింగ్ ఎంత ఉండాలి లేదు ఎలా నేను ఖర్చు పెట్టాలి ప్లానింగ్ ఈజ్ గుడ్ ప్లాన్ వెల్ కానీ దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ప్రజెంట్లో ఏం చేయకుండా ఉన్నాను అని అంటే అప్పుడు అది వేస్ట్ అయిపోతుంది అందుకనే ఇవన్నీ ఏమి అంటే వేస్ట్ అకౌంట్స్ ఇవన్నీ వేస్ట్ థాట్స్ సో ఇవన్నీ ఆలోచించటం వల్ల మనస్సు శక్తి కూడా డిప్లీట్ అయిపోతూ ఉంది క్షీణిస్తూ ఉంది సో హౌ డూ వీ ఫీల్ 
we feel very dull very sorry very bad chaala negative i am in bad mood today general ga illallo manam maatladutu untam i am in very depressed state nowadays it become a fashion hmm mundu i am tensed ane vallu ledu i am stressed ane vallu ee rojullo idi common ayipothundi i am depressed ane antunnaru so what is the meaning ekkada na energy leak avutundi waste thoughts valla andukane em antaru anante past is like a cancelled check and future is like a unsigned check unda value emaina cancel chesina check kani ledo unsigned check kani value emanna unda ledo kada present is the present from god enjoy it very well present ane etuvanti di bhagavantudu ichina etuvanti bahumati kabatti deenni chakkaga upayoginchali ante na aalochanallo present lo undatam kuda chaala pedda effort enduku anante sarve em antundi anante ee rojullo manava aalochanalu ela velthunnayi anante 70 to 80 percent thoughts we are living in the past డెబ్బై నుంచి ఎనభై వరకు శాతం ఆలోచనలు గతం గురించి ఆలోచిస్తున్నాము మరి ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ థాట్స్ అబౌట్ ద ఫ్యూచర్ రేపు ఏం చేయాలి లేదు డౌన్ ద లేన్ ఈ ఇయర్లో ఏం చేయాలి లేదు నా ఇల్లు ఎలా కట్టాలి నా జాబ్ ఏంటి థింకింగ్ అబౌట్ ద ఫ్యూచర్ సో హార్డ్లీ హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ వీఆర్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ దెన్ హార్డ్లీ టెన్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ so how can you expect 100% result nen isthu unde only 12 to 15% effort and i am expecting 100% result will that match andukane ee roju manavudu dukhi ga ayipothunnadu so ee roju lesson tho man mem artham chestunnamo na aalochanalu e vidhanga velthu unnayi so we are very well experienced of all these four thoughts so what is today's homework we try to stay in the present and we try to have positive thoughts ni elevated thoughts ni eppudaithe nenu aalochanalu chestano appudu nenu peaceful ga happy ga undagalugutanu mari repu thought power gurinchi inka munduku teeskon velle etuvanti prayatnam cheddamu let's have few minutes of meditation experience నేనొక చైతన్య శక్తి పీస్ఫుల్ సోల్ ఈరోజు నాకు ఆలోచనల యొక్క మహత్వం తెలిసింది కాబట్టి నేను నా ఆలోచనల్ని పాజిటివ్గా పవర్ఫుల్గా ఉంచుకుని నా మాటలు మరియు కర్మల్లో కూడా ఇదే పాజిటివిటీని తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రయత్నాన్ని చేస్తాను దీంతో నా సంబంధాలలో మళ్ళీ ఎంతో మధురత మరియు సంయనతో మరియు ఎంతో సంయమనంతో వ్యవహరిస్తాను ఐఎమ్ సీయింగ్ మై లైఫ్ విత్ మచ్ పీస్ లవ్ హ్యాపీనెస్ అండ్ ఆటోమేటికలీ ఐఎమ్ అట్రాక్టింగ్ ద వెల్త్ ఆల్సో ఎప్పుడైతే శాంతి ప్రేమ ఆనందం ఉందో నా జీవితం సంపద కూడా అన్నిటినీ నేను అట్రాక్ట్ చేయగలుగుతాను ఇవే పాజిటివ్ థాట్స్ని ఈరోజంతా పదే 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 ఆలోచిద్దాము ఓం శాంతి శాంతి శాంతి